ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ട്രെൻഡി കേക്കായ നട്ടി ബബിൾ കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ട്രെൻഡി കേക്കാണല്ലോ ഈ കേക്ക് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കേക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പം തൊട്ടിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാമല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ച മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രൈനർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബൂസ്റ്റ് പെട്ട് പൗഡർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കുത്തു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അരിക്ക് അരിച്ചെടുക്കുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഓഫ് പോർക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞയും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നാല് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ബൗളിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും അതിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഇനി ഞാൻ ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു നാലഞ്ച് ഡ്രോപ്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതാണ് പിന്നെ അതിലേക്കൊരു ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഹാഫ് കപ്പ് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് പാട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നൊരു അര കപ്പ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ലൂസായിട്ട് പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് വേണം അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അരക്കപ്പ് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്കാട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ ഒരു ഒരു കപ്പൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ബാറ്ററായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ക്രീമി സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ വീണാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നല്ല ക്രീമി സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചൂടുപാലിൽ ബൂസ്റ്റ് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടുള്ള പാൽ അങ്ങനെ കലക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടറിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി
ഈ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റില്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് വേണ്ട പാനൊക്കെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓവറായിട്ട് ചൂടാവരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പാനിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓവറായിട്ട് ചൂടാവരുത് നമ്മുടെ പാന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേറെ പാന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ പാൻ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ചെറിയൊരു ചൂട് മതി ഓവർ ചൂടായ ഈ സൈഡൊക്കെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വെന്തിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ എയർ പബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാപ്പ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ബേക്കായിട്ട് വരും ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പാത്രം അതിന്മേൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കാം ഫോർക്കിൽ ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ചെറിയ തീലാട്ടോ അത് വേവിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് ഞാൻ അത് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇത് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം തണുത്ത ശേഷം ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു പോരും ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോരും അതുകൊണ്ടിങ്ങനെ ലെയറാക്കി മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ബോളും ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടും തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ താഴെ കുറച്ച് ബാക്കിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പഞ്ചസാര പാനി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചെടുത്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പാനി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നനച്ചെടുക്കണം എങ്കിലും നമ്മുടെ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വൃത്തിക്ക് വരണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും ആരും കാണുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് അടുത്ത കേക്ക് ലെയർ ഇതിൻ്റെ മേലെ വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വൃത്തിക്ക് വരുമൊന്നും വേണ്ട ഒരേ ലെവലിലായാൽ മതി ഒക്കെ റൈസി നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ലെവൽ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഐസി നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാം അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കിയ ശ
मैं स्टील मेल गनाश मरकेंगे